ఆకారము చూస్తే థర్టీ ఎయిట్ స్క్వేర్ సిక్స్టీ టూ స్క్వేర్ ఎయిటీ ఎయిట్ స్క్వేర్ ఎనభై ఎనిమిది స్క్వేర్ నేను సాల్వ్ చేస్తే నాకు వచ్చే ఆన్సర్ సెవెన్ సెవెన్ ఫోర్ ఫోర్ అరవై రెండు స్క్వేర్ ఈ నంబర్ని స్క్వేర్ చేస్తే నాకు వచ్చే ఆన్సర్ థర్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫోర్ ఈ నంబర్ని చేస్తే నాకు వచ్చే ఆన్సర్ వన్ ట్రిపుల్ ఫోర్ ఈ నంబర్ అదే ఫామ్లో ఉంది ఏఏ బిబి ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి ఏ ప్లస్ బి వాల్యూ ఎంత ఏడు ప్లస్ నాలుగు ఎంత పదకొండు ఏఏ బిబి గనక సాధారణ వర్గం అవుతే రైట్ ఏ ప్లస్ బి వాల్యూ ఎంత ఫస్ట్ థింగ్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను బి అనేది ఒక సాధారణ వర్గంలో యూనిట్ డిజిట్ రెండు కాదు మూడు కాదు ఏడు కాదు ఎనిమిది కాదు బి రెండు కాదు మూడు కాదు ఏడు కాదు ఎనిమిది కాదు తీసేసి బి ఆరు కాదు ఎందుకంటే బి ఆరు అవుతే టెన్స్ ప్లేస్ ఏమవ్వాలి రైట్ బేసి సంఖ్య కావాలి ఆరు కాదు ఐదు అవుతే టెన్స్ ప్లేస్ ఏమవ్వాలి రెండు అవ్వాలి కాదు తొమ్మిది అవుతే టెన్స్ ప్లేస్ ఈవెన్ నంబర్ సరి సంఖ్య కావాలి కానీ రెండు సేమ్ ఒకటి కూడా కాదు కాబట్టి ఓన్లీ చాయిస్ ఏంటి నలభై నాలుగు పన్నెండు స్క్వేర్ రీజ్ నూట నలభై నాలుగు రైట్ వంద మైనస్ పన్నెండు యాభై ప్లస్ పన్నెండు యాభై మైనస్ పన్నెండు ఎనభై ఎనిమిది స్క్వేర్ రీజ్ సెవెన్ సెవెన్ ఫోర్ ఫోర్ సెవెన్ సెవెన్ ఫోర్ ఫోర్ అదే నంబర్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత సెవెన్ సెవెన్ ఫోర్ ఫోర్ సెకండ్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇది చూడండి సార్ ఏ ట్రిపుల్ బి ఏ ట్రిపుల్ బి కనుక సాధారణ వర్గం అవుతే సాధారణ వర్గం అవుతే ఏ ప్లస్ బి వాల్యూ ఎంత ఏ ప్లస్ బి వాల్యూ ఎంత ఒక నంబర్ ఉంది సార్ చిట్ట చివరి మూడు అంకెలు సేమ్ అన్నాడు ఏ ట్రిపుల్ బి అనేది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఏ ట్రిపుల్ బి అనేది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఈ రెండు సమానంగా ఉండాలంటే వచ్చే పాజిబిలిటీ ఏంటి పన్నెండు స్క్వేర్ రీజ్ నూట నలభై నాలుగు యాభై మైనస్ పన్నెండు యాభై ప్లస్ పన్నెండు వంద మైనస్ పన్నెండు వంద మైనస్ పన్నెండు ఇదేమో సెవెన్ సెవెన్ ఫోర్ ఫోర్ ఇదేమో త్రీ ఎయిట్ ఫోర్ ఫోర్ ఇదేమో వన్ ట్రిపుల్ ఫోర్ వన్ ట్రిపుల్ ఫోర్ ఏ ఫామ్లో ఉంది ఏ ట్రిపుల్ బి ఫామ్లో ఉంది ఏ ప్లస్ బి ఎంత అవుతుంది వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత ఫైవ్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత ఫైవ్ లాజిక్ అర్థమైంది కదా సార్ కొంచెము సాధారణ వర్గం రిలేటెడ్ సమస్యల్లో లెవెల్ త్రీ ప్రాబ్లం లెవెల్ త్రీ ప్రాబ్లం అర్థమైంది కదా సార్ నెక్స్ట్ ఏఏ బిబి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఏ ట్రిపుల్ బి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఇంకోటి ఇంకోటి కూడా చూస్తాను సార్ ఎన్ని నాలుగు డిజిట్ల నంబర్లు ఉన్నాయి ఎన్ని ఆ రెండు డిజిట్ల నంబర్లు ఉన్నాయి ఎన్ని రెండు అంకెల సంఖ్యలు ఉన్నాయి స్క్వయర్ చేస్తే ఇరవై తొమ్మిది తోటి ఎండ్ అవుతుంది ఎన్ని రెండు డిజిట్ల నంబర్లను స్క్వయర్ చేస్తే ఇరవై తొమ్మిది తోటి ఎండ్ అవుతుంది ఎన్ని రెండు డిజిట్ల నంబర్లను స్క్వయర్ చేస్తే ఇరవై తొమ్మిది తోటి ఎండ్ అవుతుంది ఎన్ని రెండు డిజిట్ల నంబర్లను స్క్వయర్ చేస్తే ఇరవై తొమ్మిది తోటి ఎండ్ అవుతుంది ఇరవై తొమ్మిది తోటి ఎండ్ అవ్వాలంటే స్మాలెస్ట్ సంఖ్య ఏంటి ట్వంటీ త్రీ స్క్వేర్ రీజ్ ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ ఇరవై మూడు స్క్వేర్ ఎంత ఐదు వందల ఇరవై తొమ్మిది యాభై మైనస్ ఇరవై మూడు యాభై ప్లస్ ఇరవై మూడు వంద మైనస్ ఇరవై మూడు కాబట్టి ఇది కాదు సెవెంటీ త్రీ స్క్వేర్ ఏమైంది ఫైవ్ త్రీ టూ నైన్ సెవెంటీ సెవెన్ స్క్వేర్ ఏమైంది ఫైవ్ నైన్ టూ నైన్ ఎన్ని రెంబర్లు ఉన్నాయి స్క్వేర్ చేస్తే నాకు చివరి రెండు సంఖ్యలు ఇరవై తొమ్మిది వచ్చింది రెండు ఏ ఎన్ని టూ డిజిట్ నంబర్స్ ఉన్నాయి దాన్ని స్క్వేర్ చేస్తే ఇరవై తొమ్మిదితో ట్రెండ్ అవుతుంది ఇరవై మూడు స్క్వేర్ ఎంత ఐదు వందల ఇరవై తొమ్మిది మిగతా నంబర్ ఏమవుతుంది యాభై మైనస్ ఇరవై మూడు స్క్వేర్ యాభై ప్లస్ ఇరవై మూడు స్క్వేర్ వంద మైనస్ ఇరవై మూడు స్క్వేర్ యాభై మైనస్ ఇరవై మూడు ఇరవై ఏడు ట్వంటీ సెవెన్ స్క్వేర్ రీ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ వంద మైనస్ ఇరవై మూడు డెబ్బై మూడు స్క్వేర్ ఫైవ్ త్రీ టూ నైన్ సెవెంటీ సెవెన్ స్క్వేర్ ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ రైట్ ఎన్ని ఫోర్ డిజిట్ నంబర్స్ ఉన్నాయి ఓకే నేను టూ డిజిట్ నంబర్స్ అనుకున్నా ట్వంటీ సెవెన్ స్క్వేర్ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ త్రీ స్క్వేర్ ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ మొత్తం ఎన్ని టూ డిజిట్ నంబర్లు ఉన్నాయి టూ డిజిట్ నంబర్లు మొత్తం నాలుగు నంబర్లు ఉన్నాయి 
రైట్ టూ డిజిట్ నంబర్లు మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి నాలుగు నంబర్లు ఉన్నాయి ఏంటా నంబర్లు ఇరవై మూడు స్క్వేర్ యాభై మైనస్ ఇరవై మూడు స్క్వేర్ రైట్ యాభై ప్లస్ ఇరవై మూడు స్క్వేర్ యాభై ప్లస్ ఇరవై వంద మైనస్ ఇరవై ఏడు క్వశ్చన్లో యాక్చువల్గా ఎగ్జామినేషన్లో అడిగిన క్వశ్చన్లు ఏంటంటే రైట్ ఎన్ని నాలుగు డిజిట్లు నంబర్లు ఉన్నాయి సాధారణ వర్గాల్లో నాలుగు డిజిట్ల నంబర్లు ఎన్ని ఉన్నాయి ఇరవై తొమ్మిదితో టెండ్ అయ్యేది ఈ క్వశ్చన్ పింక్ కలర్లో రాసిన క్వశ్చన్ అడిగితే ఈ రెండు నంబర్లు వస్తాయి ఎన్ని టూ డిజిట్ నంబర్స్ ఉన్నాయంటే ట్వంటీ త్రీ స్క్వేర్ ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ ఫిఫ్టీ మైనస్ ట్వంటీ త్రీ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ హండ్రెడ్ మైనస్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ చెయ్యాలి హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ మైనస్ ట్వంటీ త్రీ చెయ్యాలి హండ్రెడ్ మైనస్ ట్వంటీ త్రీ చెయ్యాలి ఫిఫ్టీ ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ చెయ్యాలి ఈ పింక్ కలర్లో రాసిన క్వశ్చన్ కదితే ఈ రెండు నంబర్లు ఆర్ యు ఆల్ విత్ మీ నెక్స్ట్ లాజిక్ వెళ్దాం కదా సార్ ఐ హోప్ ఇది క్లియర్ కదా అందరికీ నా కొన్ని మనము ఎగ్జామ్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ని మనం ట్రై చేద్దాం ఇది అందరికీ క్లియర్ అయింది కదా సార్ నవ్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ నేను బ్లాక్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మీకు ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాను ఇవన్నీ లాజిక్స్ నవ్ ఇక్కడ చూడండి సార్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నేను దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్వశ్చన్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒక పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఒక సాధారణ వర్గము ఫోర్ కే ప్లస్ త్రీ ఫామ్లో ఉంటుందా ఉండదు ఫోర్ కే ప్లస్ త్రీ ఫామ్లో ఉంటుందా ఉండదు ఒక ఆడ్ నంబర్ ఒక ఆడ్ నంబర్ని స్క్వైర్ చేస్తే ఎయిట్ కే ప్లస్ వన్ ఫామ్లోకి వస్తుందా ఒక ఆడ్ నంబర్ని ఇక్కడ చూడండి సార్ ఒక ఆడ్ నంబర్ని ఒక ఆడ్ నంబర్ నేను ఇప్పుడే మీకు చెప్పాను సాధారణ వర్గంలో రైట్ పీ స్క్వేర్ పీ గనక టూ కే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ కనుక అవుతే టూ కే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఇదేమవుతుంది సార్ ఫోర్ కే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫోర్ కే ప్లస్ వన్ అంతే కదా సార్ ఫోర్ కే స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫోర్ కే ప్లస్ వన్ చాలా జాగ్రత్తగా సార్ ఫోర్ నేను కామన్ తీస్తే ఇదేమవుతుంది కే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ కే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ ఇక్కడ మీరు చాలా రైట్ ఇక్కడ చూడండి సార్ ఫోర్ కే కే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఇది గనక కే అవుతే కే ప్లస్ వన్ అనేది నెక్స్ట్ నంబర్ రైట్ అంటే రెండు వరుస నంబర్లను మల్టిప్లై చేస్తే ఈవెన్ నంబరే కదా సార్ నాకు వచ్చేది సరి సంఖ్యనే కదా కే ఒకటి తీసుకుంటే కే ప్లస్ వన్ ఏమవుతుంది రెండు అవుతుంది కే కే మైనస్ వన్ ఉన్న నంబర్ని ఒక నంబర్ ముందుతో మల్టిప్లై చేసిన ఒక నంబర్ వెనకాలతో మల్టిప్లై చేసిన అది ఎప్పుడు టూ తోటి డివైడ్ అవుతుంది టూ ఇంటూ ఫోర్ ఎయిట్ ఇంటూ సంథింగ్ ప్లస్ వన్ ఒక ఇంకో ఫామ్ ఏంటి బేసి సంఖ్యను స్క్వైర్ చేస్తే అది ఏ ఫామ్లో ఉంటుంది ఎయిట్ వై ప్లస్ వన్ ఇక్కడ నేనేం చేశాను కే ఇంటూ కే ప్లస్ వన్ ఆర్ కే ఇంటూ కే మైనస్ వన్ కే గనక బేసి సంఖ్య తీసుకుంటే కన్నా కే మైనస్ వన్ సరి సంఖ్య అవుతుంది కే గనక సరి సంఖ్య తీసుకుంటే కే ప్లస్ వన్ బేసి సంఖ్య అవుతుంది సరి ఇంటూ బేసి చేసిన బేసి ఇంటూ సరి చేసిన నాకు వచ్చేది సరి సంఖ్య సరి సంఖ్య ఎప్పుడూ కూడా రెండుతో డివైడ్ అవుతుంది రెండు ఇంటూ నాలుగు ప్లస్ వన్ అంటే ఒక ఆర్డ్ నంబర్ని నేను స్క్వేర్ చేస్తే నాకు ఎప్పుడూ వచ్చేది ఏంటి ఎయిట్ కే ప్లస్ వన్ ఫస్ట్ది తప్పు ఫస్ట్ది ఏంటి ఒక నం సాధారణ వర్గం ఎప్పుడు కూడా నాలుగు ప్లస్ త్రీ ఫామ్లో ఉంటుందని అన్నాడు తప్పు రెండోది ఏంటి స్టేట్మెంట్ ఒక బేసి సంఖ్యను స్క్వేర్ చేస్తే ఎయిట్ కే ప్లస్ వన్ ఫామ్ ఉంటుంది అన్నాడు రైట్ ఎయిట్ కే ప్లస్ వన్ ఫామ్ ఉంటుంది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ రైట్ నవ్ ఇక్కడ చూడండి సార్ నవ్ ఇక్కడ చూడండి ఇది ఈజీ క్వశ్చన్ నేను కొంచెము బ్యాక్ అండ్ వైట్ ఉంది కాబట్టి నేను బ్లాక్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాను ఇది ఏ గనక పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అవుతే స్క్వయర్ ఏ ఫామ్లో ఉంటుంది సాధారణ వర్గం ఎప్పుడూ కూడా ఫోర్ కే ఫోర్ కే ప్లస్ వన్ ఫామ్లో ఉంటుంది సేమ్ కాన్సెప్ట్స్ రైట్ ఎన్ స్క్వేర్ నైంటీ ఫోర్ ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం ఇంకేమన్నా మంచి మోడల్స్ ఉంటే చూద్దాం సార్ నవ్వు ఇక్కడ చూడండి ఏబీ ఫైవ్ వన్ ఇది కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం నవ్వు ఇక్కడ చూడండి సార్ ముప్పై మూడు వేల ఒక వంద యాభై ఒక్క మంది 
సైనికులు ఉన్నారు ముప్పై మూడు వేల నూట వందల నూట యాభై ఒక మంది సైనికులు ఉన్నారు వారిలో ఒక చతురస్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటున్నారు ఒక స్క్వయర్లో ఉండాలనుకుంటున్నారు అప్పుడు ఎంతమంది సైనికులు మిగిలి ఉంటారు దీని నుంచి ఎంతమందిని తీసేస్తే దీని నుంచి ఎంతమందిని తీసేస్తే నాకు ఒక సాధారణ వర్గం ఫామ్ అవుతుంది దీని నుంచి ఎంతమందిని తీసేస్తే